আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে দেখব ডায়াবেটিক্স ফার্মাকোলজির দ্বিতীয় ভিডিওটি দ্বিতীয় ভিডিওটি আমরা দেখতে যাব যে এখানে আমরা দেখব বেসিক্যালি ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন অফ ডায়াবেটিক্স যে ক্লাসিফিকেশন এন্ড সাইট অফ অ্যাকশন অ্যান্ড সাইট অফ অ্যাকশন তাহলে আমরা প্রথমত গত প্রথম লেকচারে দেখেছিলাম যে পিসিটিতে হচ্ছে যে একটা ট্রান্সপোর্টার থাকে যেটার নাম হচ্ছে যে সোডিয়াম পটাশিয়াম ট্রান্সপোর্টার এটার কাজ হচ্ছে বডির লোমেন থেকে বডির দিকে সোডিয়ামকে আনা এবং বডি থেকে লোমেনের দিকে পটাশিয়ামকে ট্রান্সপোর্ট করা আচ্ছা এটাতে একটা অ্যানজাইম কাজ করে সেটা হচ্ছে যে কার্বনিক অ্যানহাইড্রিজ অ্যানজাইম কোনো কারণে কোনো কারণে যদি আমরা এই কার্বনিক অ্যানহাইড্রিজকে ইনহিবিট করতে পারি কোনো কারণে আমরা যদি এই এই ড্রাগটাকে যদি আমরা ইনহিবিট করতে পারি ইনহিবিট করতে পারি তাহলে যে আমাদের লোমেনের দিকে সোডিয়ামটা বেড়ে যাবে সোডিয়ামটা লোমেনে বেড়ে যাবে আর আমরা ডায়াবেটিস কর্মকলেজের বেসিক জানি যে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স সোডিয়াম ইজ এ অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড এগুলো তো পটাশিয়ামটা আমরা না বল বলবো না কারণ হচ্ছে যে সোডিয়ামটার ভ্যালুটা অনেক বেশি এক্সট্রা সোডিয়ার ফ্লুইডে দ্যাটস ওয়াই সোডিয়ামটা এখানে ম্যাজর রোল ফেল প্লে করে তাহলে সোডিয়াম যদি কোনো জায়গায় বেড়ে যায় তাহলে সে ওয়াটার হোল্ডিং পাওয়ারটা বেড়ে যাবে ওয়াটার হোল্ডিং হোল্ড করে রাখবে ওয়াটার হোল্ড যদি লোমেনে বেশি হয় তাহলে ইউরিন বেশি হবে যদি ব্লাডে চলে যায় তাহলে ব্লাডের ভলিউমটা বেশি হবে ওকে তাহলে আমরা বেসিক্যালি সোডিয়াম অ্যাবজরশন রিঅ্যাবজরশন নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমত এই জায়গার যেই যে চ্যানেলটা সেটা হচ্ছে যে সোডিয়াম পটাশিয়াম ট্রান্সপোর্টার এখানে সোডিয়ামের কাজ হচ্ছে নর্মাল ফিজিওলজিতে কাজ হচ্ছে সোডিয়ামটা রিঅ্যাবজরশন হয় এবং পটাশিয়ামটা বের হয়ে যায় আর এখানে হেল্প করা হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস এটা নিয়ে আমরা ডিটেলস পর পরবর্তী ভিডিওতে দেখব কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস যদি ইনহিবিট করা যায় তাহলে সোডিয়ামটা লোমেনে বেড়ে যাবে আর সোডিয়াম লোমেনে বেড়ে যাবে লোমেনে ওয়াটার হোল্ডিং পাওয়ারটা বেড়ে যাবে ওয়াটার হোল্ডিং বাড়ানোর মাধ্যমে ইউরিনেশনটা বেশি হবে দ্যাটস ওয়াই ডায়োরেসিস হবে আচ্ছা তাহলে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটার এক নম্বর আমরা ক্লাসিফিকেশন পেয়ে গেলাম কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস অ্যানজাইম ইনহিবিটর অ্যানজাইম ইনহিবিটর ওকে আমাদের একটা ক্লাসিফিকেশন আমরা পেয়ে গেলাম কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর সেকেন্ড সাইট অফ অ্যাকশান হচ্ছে যে আমাদের মেকানিজম হবে যে সোডিয়াম পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড চ্যানেল এই সোডিয়াম পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড চ্যানেল অ্যাসেন্ডিং লিম্বো প্রুফ অফ হ্যান্ডলিতে থাকে এটার কাজ হচ্ছে এটার কাজ হচ্ছে সোডিয়াম এটার কাজ হচ্ছে একই সাথে একই সাথে তিনটা আয়নকে একই সাথে তিনটা আয়ন সোডিয়ামকেও বডের ভিতরে ঢুকাবে জরুরি বডের ভিতরে রিঅ্যাবজরশন করাবে ক্লোরাইডটাকেও বডের ভিতরে রিঅ্যাবজরশন করাবে এবং পটাশিয়ামটাকেও বডের ভিতরে রিঅ্যাবজরশন করাবে আচ্ছা কোনো কারণে কোনো কারণে যদি আমরা এই সোডিয়াম পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড চ্যানেলটাকে যদি ব্লক করতে পারি কোনো কারণে আমরা যদি এটাকে যদি ব্লকই করতে পারি তাহলে যেই কাজটা হবে সেটা হচ্ছে যে লোমেনের মধ্যে সোডিয়ামটা বেড়ে যাবে পটাশিয়ামটা বেড়ে যাবে এমনকি ক্লোরাইডটাও বেড়ে যাবে আচ্ছা এই সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড যেখানে থাকবে আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে এদের ওয়াটার হোল্ডিং পাওয়ার আছে এরা ওয়াটার হোল্ডিং পাওয়ারের মাধ্যমে ইউরিনেশন করবে এবং ডায়োরেসিস হবে আচ্ছা তাহলে এই জায়গায় যে এই জায়গার যে চ্যানেলটাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম টু ক্লোরাইড চ্যানেলটাকে যে ব্লক করে যেহেতু লোপের একটা অংশে ব্লক করতেছে সে জন্য এটাকে আমরা বলি যে লোপ ডায়োরেটিক্স লোপ ডায়োরেটিক্স এটা হচ্ছে দুই নম্বর আমাদের দুই নম্বর ক্লাসিফিকেশনটা পেয়ে গেলাম লোপ ডায়োরেটিক্স আচ্ছা তিন নম্বর ক্লাসিফিকেশন এখানে দেখা যাচ্ছে যে সোডিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেলকে আর্লি ডিসিটিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেলটাকে ব্লক করে আচ্ছা সোডিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেলের নর্মাল কাজ হচ্ছে সোডিয়ামও রিঅ্যাবজরশন হয় ক্লোরাইডও রিঅ্যাবজরশন হয় সোডিয়ামও রিঅ্যাবজরশন হয় ক্লোরাইডও রিঅ্যাবজরশন হয় আমরা একটু কালার চেঞ্জ করে নিচ্ছি সোডিয়ামও রিঅ্যাবজরশন হয় ক্লোরাইডও রিঅ্যাবজরশন হয় আচ্ছা কোনো কারণে যদি কোনো কারণে যদি আমরা এই এই জিনিসটাকে যদি আমরা ব্লক করতে পারি যে এই এই জায়গাটাকে চ্যানেলটাকে আমরা ব্লক করতে পারি তাহলে সোডিয়াম এখানে বেড়ে যাবে ক্লোরাইডও এখানে বেড়ে যাবে সোডিয়াম আর ক্লোরাইড যখন বেড়ে যাবে তখন আমরা দেখেছিলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ওয়াটার হোল্ডিং পাওয়ার আছে ওয়াটার হোল্ডিং পাওয়ার মানে ইউরিনেশন বেশি হবে আর ইউরিনেশন বেশি হওয়া মানে হচ্ছে যে ডায়োরেসিস হওয়া ডায়োরেসিস হবে আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা ডায়োরেসিস বুঝলাম তো তিন নম্বর ক্লাসিফিকেশন আমাদের চলে আসলো তিন নম্বর হচ্ছে যে এদেরকে আমরা কি বলি এদেরকে আমরা একটা নামে ডাকি সেটা হচ্ছে যে থাইয়াজাইড ডায়োরেটিক্স থাইয়াজাইড ডায়োরেটিক্স আচ্ছা এই থাইয়াজাইড ডায়োরেটিক্সগুলোর কাজ হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড চ্যানেলটাকে ব্লক করা আর পরবর্তীতে আমাদের লাস্ট যে পার্টটা সেটাতে আমরা চলে আসি কালেক্টিং ডাক্ট এবং লেট কনভেলেট লেট ডিস্টাল কনভেলেটেড টিউবওয়েলে এখানে একটা চ্যানেল আছে এখানে একটা
पटाशियम पटाशियम बटर भेतरे बेड़े जाए पटाशियम बटर भेतरे थे जाए अच्छा तो हमें ये सोडियम जो एखे बेड़े जाए सोडियम की है व्टार होल्डिंग पावर अनेक बेसि से व्टार होल्ड कर रखे यूरिनेशन है जेटे एक नाम बोलो डायोरिस जैगा हम फोर्थ सैट अफ एक्शन फोर्थ सैट अफ एक्शन यार ड्राग्गल के बोलो ये जैगार ड्राग्गल के बोलो हे पटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स जेहतु ये पटाशियम के बडीते ही रखते से यूरिन ये स्पेयर करते दैट्स वो ये बोली पटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स ये पटाशियम लूज करना ये पटाशियम के बडीते कन्जार्व ही रखे पटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स ओके चार्ट ड्रग्स चार्ट क्लसिफिकेशन पे गल एबारे फिफ्थ क्लसिफिकेशन जो पंचम एक जिन फिफ्थ की फिफ्थ हो एम एक जिस जो ड्रग्स ब्लाडर मध्य दीते ग्लोमरुल क्रस कर वोमेंस कैपुले आसबेना आसु आसार पर रिअबजर्शन और होना एम जदि को ड्राग देते व्टार होल्डिंग मध्यमे व्टार होल्डिंग मध्यमे व्टार होल्डिंग मध्यमे यूरिनेशन कर डायरिस करते वही ड्राग्गल के बी ओ ड्राग्गल के बोली हे अस्मोटिक अस्मोटिक डायोरेटिक्स डायोरेटिक्स कारण एरा अस्मोटिकल एक्टिव सबसटेंस बाट तर रिअबजर्शन जो देर इज नो चैनल इन नैफ्रन दैट्स वाई दे होल्ड व्टार दे होल्ड व्टार एंड कजेज इनक्रीज यूरिनेशन एंड आल्टिमेटली डायोरिसिस अच्छा तो हमें डायोरिसिस माध्यम कि है डायोरिसिस माध्यम बडी थे ब्लाड थे व्टार यूरिने चले जाए यूरिने जाए जार कारण ब्लाड भल्यूम ब्लाड भल्यूम कमे ब्लाड भल्यूम कमे जाए ब्लाड भल्यूम कमार मध्यमे ब्लाडर प्रेसार कमे जा ब्लाड प्रेसार फल कर ओके हाई पार टेंशने ब्लाड प्रेसार फल कर इडिमाते क्यों करें आगामी भिडियो तीन साल देखो हमारे प्रथम